。Hello， 大家好，我是阿龙，现在是晚上的接近八点钟了，我现在在成都的春熙路旁边的一家酒店里边，和大家很久没有见面了，也是停更了接近有一个多月的时间了吧，一个月零零几天啊，零七天还是零八天了，感觉停更了还是蛮久的，现在突然面对的镜头。还是有一点点不太不太习惯了，已经有点不知所措。其实，在停更之前呢，我是有拍摄一个视频，一个很简短的视频来跟大家解释为什么要停更。但是呢，后面因为种种原因，我就没有把它给发布出来。所以说，在这个视频里面呢，我会跟大家解释我在过去的一个月里边到底做了什么事情，然后呢，我再分享一些我自己的心里面的一些想法吧。现在呢，是我一个人在这里的，至于半斤去了哪里？待会呢，到后面会跟大家说到，因为我没有跟大家提到我这个月停更，然后人的动向去了哪里，所以说很多网友就在我的那个微头条或者在我更新的帖子下面就提出了很多一些猜测，比如说阿龙肯定是被请进局子里面去喝茶了，还有的说阿龙是谈恋爱去了，然后还有的人说阿龙是去割痔疮去了，做了痔疮手术，还有。还有的说什么，说我去生孩子也有，说我去结婚的也有，说我去度蜜月的也有，然后还有的人说什么，反正就网友的想象力就特别的丰富，我自己看了我就觉得挺搞笑的。那现在让我们把这个时间线拨回到一个月之前，那在一个月之前呢，我是啊、呃、去拍摄那个雅拉雪山嘛，然后遇到了成都的一对小夫妻，然后跟他们一起去跑了一些越野的路段，然后呢我就跟他们分别了。分别之后呢，我的右眼这里，眼皮底下呢是长了一些小疙瘩、肉球那样子的，就就很不舒服，然后就影响到我的视力。我一开始是以为跟我之前做的那个近视眼手术有关，然后我就呃回到广州去就复查了嘛。但复查之后呢，医生说跟就跟那个手术是没有关系的，就是长了针眼，就是长了一个叫什么叫什么呃呃。呃麦粒肿好像是，反正就是长了那肉疙瘩，然后做一个小手术把它给切除了之后就没什么事了。做完这个手术之后呢，我又回到了大雅湾我的那个旧房子，就以前我们的那个家，在那里去处理了一些，嗯，关于房子继承上面的一些手续，就是以前我们这个房子是没有，就我爸去世之后就没一直没有去处理的，所以就办理了这方面的一些手续。然后到了后边七月初的时候呢，我就跟我广州的一个朋友去了新疆玩了，大概有半个月这样子吧，就一直到前天才回到成都这里。所以说这个就是我一个，嗯，这个月在过去的这个月以来的一个时间线吧。那为什么我在做这些事情的时候没有去更新呢？因为呢，我是一个，算是一个完美主义者吧，就有的时候拍那些散装视频，就是日常的视频，然后嗯，比较无聊。嗯、呃，然后我这个又比较拖拉，有的时候拍了上半节又没有下半节，就有头没尾的那种，我就觉得没有什么意义去跟大家分享，因为让大家没有得到一些很有用的信息，所以呢我就没想着去更新了，并且呢有的时候我拍一些私事啊，也不太想啊面对一些网友不太好的评论，就像我这个七月份我去玩了半个月，可能很多网友会觉得，说走就走去去玩了呢，你这样工作态度是不可以的，不可取的。就有的时候不太想面对这样子的声音吧，也不知道怎么去解释，所以呢，我就就没有去啊、呃，没有去拍视频了。就像以前我在大凉山的时候，我不是遇到一家四口都是盲人的那个家庭嘛，我是当时有拍视频嘛，但是在国内呢，有一些很多不好的声音，是我在利用残疾人在赚取流量，所以呢，我那个时候我就在我拍了视频之后呢，就没有在国内去更新，而是在国外更新了。嗯、呃，就是面对不好的声音，我可能更多的是。不知道怎么去解释，然后呢，也就想着去回避吧。总的来说呢，我是一个就想法或者心思比较多的一个人，也是一个悲观主义者吧。就是面对一件事情的时候，可能会更倾向于想到不好的一面。如果这样子做的话，会怎么办？如果那样子做的话，又怎么办呢？所以大家很多时候会觉得我不够坦诚，遮遮掩掩的。我以为我做了几年的自媒体了，可以很轻松的去面对各种网友的评论，自己也成长了很多。但是我发现回头去看一看，我发现自己其实也没有多大的变化，就还是以前的那个自己吧。所以当我看到以前的一个呃老粉丝吧，算是就是以前啊、呃、默默支持我跟小薇的一个老粉丝，就是最近几天也有在说一些阴阳怪气的话，我就会感觉特别难受吧。呃，怎么说呢
就是有点那种感觉，就是人怎么会变化那么快呢？你失望的吧，可以是这么说。可能我是内心不够强大，嗯，所以这两天的情绪也会被影响到，有点有点低落那种感觉。然后我跟小薇分开呢，其实也有这么一部分的原因，就是我自己没有强大到可以去保护好她，然后让她面对各种评论区的指责，或者各种流言蜚语，然后伤害了她，两个人之间就会产生那种矛盾、分歧、呃隔阂吧，然后就渐行渐远了，就分道扬镳了。到最后，之前我不是发了一个微头条嘛，就是。网友看到我的 IP 地址在青海，很多人就说我是不是去青海见小薇了？就是没有的，我那个 IP 地址呢，它有有的时候是乱变的，有的时候在陕西，有的时候在青海，有的时候在甘肃，是因为我用了那个那个 VPN， 所以才会这样子。然后对于小薇呢，其实我之前有发过一个微头条啊，就有跟大家提到过，不过可能很多人没有看到。我一直觉得他是我生命里面的一个贵人，就是如果没有他的话，就没有现在的我。啊、呃，也是当初因为他，我们才会开始自媒体的这么一条路嘛，是我们的过去才成就了现在的我，所以说我心里面对他是充满了感激。我们在一起那么多年了，其实已经成为了对方生命里的一部分，就像是一个烙印一样印在身里边，我觉得是很难抹去的这种痕迹，就像是亲情一样吧。所以说，不管以后我们跟谁在一起，或者去发生怎样子的际遇吧，我觉得。这种两个人之间的连接，可以说是亲情的连接，或者是友情的连接，都不会改变的。两个人在生命里边走过那么长的时间，会有一些印记在，抹除不了的那种印记。因为小薇她也是我的第一段的感情，所以说也让我成长了很多。所以说，不管以后发生了什么，都希望大家不要去攻击或者指责小薇，去说她一些不是。因为我觉得小薇作为单亲妈妈，她真的，呃，很很很坚强，很勇敢。他本人也很勤奋、很勤劳，就很努力，做什么事情呢都特别的有拼劲、有干劲的那一种。小薇的那种强大是让我心里面觉得很佩服的。就我跟他在一起的时候，更多的时候就是他是保护我的那一个，所以说我心里面充满了很多愧疚吧，就是耽误了他那么多年。然后，嗯，所以希望大家能对他好一些了。就是我们分开那么久，其实已经学会去放下对方，学会去释怀了。嗯、呃，我觉得。两个人已经在各自的道路上走了那么的远，也变了很多。你要看到小薇现在变得越来越好，我心里面是很开心的，很高兴的。就人之间的关系不一样，就会，呃，就会有不一样的这个人生道路吧。反正我觉得人生就是这样子，享受当下就好了。然后这一次去新疆玩呢，除了是因为之前跟朋友约好的，还因为，呃，我自己平时在视频里面是那种很积极、很乐观的那种。呃，那种给大家感觉嘛，但是事实我私底下呢是比较容易、比较多情善感啊，或者比较容易 emo 的一个人，所以说一旦 emo 起来呢，我就会什么事情都不想做，然后也不想去更新，就会胡思乱想嘛。所以说我就啊、呃、有了这次新疆之旅啊，然后在新疆也遇到了很多粉丝朋友，包括 YouTube 的，还有在头条上面的特别的多的粉丝，啊、呃、也很热情的跟我聊天，所以呢特别的开心。然后在新疆呢，我还遇到了一个新疆的女孩子，她是少数民族的，嗯、呃，两个人挺聊得来，也对她有点好感，但是可能让她失望了，我没有谈恋爱，因为我觉得现阶段的我或者我的这份工作，旅行自媒体呢，并不适合，呃，去谈恋爱吧，因为假如一旦踏入了恋爱，我感觉就是又要开始异地恋了，所以我感觉呢，现在不太适合。等以后吧，如果以后有机会的话，或者时机成熟，或者，呃，出国了，我觉得才会去考虑这个感情的事情。目前这个阶段呢，我觉得还是好好的努力工作就好了。哦，对了，半斤，半斤呢，我在这半个月里边呢，是待在一个宠物乐园里边，就是那种有草坪啊，有很多边牧啊，然后在里面奔跑的那种草坪，那种寄养的乐园里边。所以说明天大家就可以看到了，明天我会。去接半斤，然后就可以继续出发了。然后还有啊、呃，最近很多人提到的这个关于半斤归属的问题啊，很多人在争吵，很多粉丝在争吵，就是小薇的粉丝还有我的粉丝在在提这个。其实小薇，那、呃、其实那个半斤是我跟小薇在幺八年的时候啊、呃、一起买的，所以说半斤的啊、呃、这个归属呢是我们两个人的，两个人都有份的，所以说呃我们都有权利，都有义务去抚养半斤。
呃，之前小薇就提到给我养一年或者一直养下去都可以，然后后来她说要把半斤取回去的时候，因为那个时候没有到一年嘛，然后很多半斤的粉丝就来到我的账号来关注半斤了嘛，所以说我那个时候就拒绝了，没有同意让他呃把半斤取走。但是现在呢，已经有一年的时间了，所以说如果小薇她想念半斤了，想接回半斤去继续养着的话呢，也是可以的，就是啊、呃，我觉得两个人可以相互。养一段时间这样子，我觉得无所谓。那么这个视频呢，就是跟大家聊了我这个月去做了什么事情，然后为什么没有更新，然后更敞开心扉的跟大家聊一聊我这个人是怎么个样子的。呃，我觉得大家应该能通过这个视频对我有更多的一个了解吧，对吧？所以说，嗯，就是这样子。这个视频主要是告诉大家这些东西。我也希望自己以后呢，可以更加坦诚。更加不会遮遮掩掩的去跟大家分享一些东西吧，所以接下来呢就是继续我的旅程了，我跟半点的旅程了，那我们下课视频见，拜拜。